。如果是选择直接不想被剥夺神力，就会被列为普神。不管依旧自身的天赋有多高，实力有多强，皆是只能留在九域天中，其他域天没有资格进入。所以，一旦你们这一次能够在这神使候选赛中，取得了不错的成绩，你们就能够直接提升在神指联盟的地位。听完对神使候选赛的解释，原本此次获得招揽神会这数十名优胜者，还在被成功加入神指联盟而高兴激动时，随着刚刚神使的讲述，他们的心也是揪了一下，甚至而有这些优胜者，直接是心跌倒了谷底。看来招揽神会只是筛选，而神指联盟中对于这些新神的神使候选才是最终的目的。如果在这神使候选赛中取得优秀的成绩，那么自然是非常好；如果没有取得好成绩，那么直接是贬为使者。并且将自身的神力剥夺，让其境界跌落至准神境，或者就是列为普神。这对于这些新神来说，同样是一种考验。不过这考验一开始竟是如此的残酷。所以，为了能够在神使候选赛中取得好成绩，他们也是在此刻双手微微紧握起来，眼神中也没有之前那么放松，反而有着一道道极为冷冽的战意悄然升起。因为他们个个都想要在这一次的神使候选上脱颖而出。不知这神使候选是什么样的规则？此时，灵动牧尘二人开口问道。对于这神使候选是什么样的规则，他们倒是想要好好了解一下。这神使候选，此次将会有九域天之中的神之天、焦族族有百来位期，也有一些数万年前被剥夺神力后的使者，他们皆是会参加候选。所以你们这些新神想要在这些百来位的神之天骄以及这些老辣的使者中脱颖而出，怕也不是一件容易的事情。当然，只要能够击败这些参赛者，你们就能够成为神使，那么日后你们在神指联盟的地位都会是一跃而起。你们想要的神之资源。以及其他的神器宝物，甚至是神技功法，都可以拥有。那么你就可以快速的提升自己的神力修为，想要什么也就会有什么。我们神指联盟最不缺的就是神之资源，这也是你们加入神指联盟的目的之一。虽然神指联盟是诱人，但是想要在其中获得自己所需的神之资源，也并非易事。无论到了哪里，弱肉强食的自然法则永远都会存在，而神指联盟更是如此。只有真正的强者，才能一步一步的往上爬。至于能够爬到哪里，就看自己未来的成就了。神使也是将这一次神使候选的规则讲了一遍。如此，这一次他们这十位新神将会与九域天中的百位神之天骄和那数万年老辣的使者对战了。规则就是一对一，如果他们这些新神最后打败了对方，他们就就能够脱颖而出，成为神使。而这个身份在神指联盟之中，可都是有身份、有地位的。过了这一关，才知道究竟是真正的天赋，还是侥幸赢得招揽神会比赛前十的这些优胜者，也都会一一被洗牌。对于灵动牧尘而言，只要能够成为神使，那么对于自身所需要的信息和东西都会更加容易一些得到。万一如果没有击败对方那些参赛者的话，那么他们想要在神指联盟之中获取自己所需的信息和东西，就像是海底捞针一样了。因为这神指联盟实在是太广阔庞大了，仅仅只是九域天就拥有如此广阔的面积。如果没能成为神使，对于他们来讲就是一件极其不好的事情。各位听明白了吗？神使的目光扫了扫眼前十位新神，出声道：“闻言。”他们皆是异口同声的应了一声，明白。虽然这是一场极为残酷的磨练，可是不经过磨练，怎会又能真正的成长？想要变强，可不是依靠别人，始终还是要依靠自己。那在神使候选之前，他们首要的人物也是要先了解九域天的一些基本情况。退一万步来说，就算没能成为神使，在这九域天之中，拥有连外界都无法与之比较的如此雄厚资源，不加以好好修炼的话，也未免太可惜了一些。好，那么现在我就带你们去神使候选阁。说着。神使就率先掠出超级方舟的甲板上，朝着九域天的某一处方向急速掠去。见状，灵动木陈天星主以及其他七位优胜者便是化为流光，离开了超级方舟，紧跟神使的身后而去。他们的速度非常之快，不到片刻之间，就顺着诸多的人流进入了其中一座巨大的古城之中。进入这巨大的古城后，灵动木陈等人便是对四周的一切都很好奇，左看看右看看，但这里没有一位是人。而是已经成神的神之，这些什么的神情都极为冷漠，仿佛没有所谓的那种感情一般。他们来去匆匆，很少有并肩而行的。这就是人成神后褪去人性，取而代之的就是神性。同时，这些神们展现出神性的同时，也是有着极其敏锐的警惕之心，似乎都是在互相戒备着。甚至在这路途上，灵动牧尘还看到了几场战斗。不过，所幸四周的建筑材料非常的异常坚固，即便是强悍的激烈战斗，其神力也都无法撼动这些特殊的建筑。而这几场战斗看下来，灵动牧尘也知晓其中的原因，竟然都是明目张胆的抢夺对方的神器丹。其四周还有一些看热闹的旁观者，眼中皆是金芒闪烁，一副想要坐收渔翁之利的表情，随时都可以出手掠夺一般。甚至其中还有不少神指，直接是当场暴毙陨落。只要这里有神指陨落，很快就有神位前来平息。一旦杀死同门，则是会遭受惩罚，只不过惩罚都不是特别的严重，只需要缴纳一定的神器丹即可。仿佛在这九域天之中，这些神之的性命可以是神器丹，也可以是一切的资源。
这九域天竟是如此残酷，难怪这些神们都相互如此的提防。原来在这里，只有抢或者被抢，只有杀或是被杀，因为资源同等于性命。生死在这里都变得极为的廉价。林动物陈几人看的也是眉头微微一皱，好在他们皆是由神使带队，其实力也达到了第一序列神。在九域天之内，神使的身份仅次于神君，不仅实力强大，也算得上是一名有身份、有地位的神。所以，在这样有身份、有地位的神使带领下，周围的那些神们也是投来目光，其目光其中不乏有着一些实力强大的神之。只不过又看了看带队的是一位神使后，倒是一下子令大多数的神之都敬而远之。毕竟。如果在九域天中招惹了一名神使的话，那么他们的下场都是非常的惨重。虽然说九域天之中极为的残忍，但也有着一定的规矩。只要不越界，一切都好说；一旦越界，那么就要付出该有的代价了。所以，想要在九域天让人敬而远之，就必须得到一种身份，不然恐怕就像刚刚那般一样，不是你杀别人，就是别人杀你，就这么简单残暴。风神使数月不见，怎么又变帅了？此时，一道女性的声音响起。声音也是带着一声磁性。就在灵动牧尘他们四处寻找此道声音的来源时，在神使的一旁，忽然出现了一位身材苗条的女人。只是这女人虽然有着苗条的身材和磁性之声，但是这位女人的样貌确实有些不言而喻。因为这位女人的脸似乎与自身的苗条身材完全不搭，可称之为背影杀手了。然而这位女人看着风神使的时候，目中露出一种饥渴的神色，迈开大步，直接朝着那神使走来。见到是这女人，那位风神使也是一脸无奈起来。如果不是现在。他要带着这十位心神去神使侯选阁，恐怕早已经逃离这女人了。今日我要带着他们十位心神去神使侯选阁，就先走了。神使对着身后的灵动牧尘等人使了使眼色，然后头也不敢回的，便是离开了此处。望着神使的离去，这位背影杀手的女人直接怒瞪了远处一眼，冷哼道：“好家伙，跑得很快嘛！不过你逃不出老娘的手掌心。”说完，这位女人也是将目光看向了此地中的那些神之，露出渴望的目光。不断的扫视着这些神之，似是在寻找其中与自己的有缘人。面对着这个女人那饥渴难耐的目光，不少神祇也是刻意躲避了对方的视线。看来对于一位丑女闻言，无论是在哪里都不受欢迎啊！在神使的带领下，约莫一个小时左右的时间，灵动牧尘等人竟是出现在了一座极其宏伟的宫殿之上。此时，十位星神皆是张开了大嘴巴，俯视着下方，显然被这一座宏伟的宫殿所震慑。更让他们吃惊的是，这里的神元之气更是浓郁很多。仅仅进入到这里。他们的体内的神力竟是有着隐隐约约异常起来，这种异常是有着提升神力的趋势。感受到如此浓郁磅礴的神元之气，顿时让灵动牧尘等人心中大喜。如果下去，他们的神力修为必定会很快的提升。神祇联盟的资源果真不一般啊！到了，这里就是神使候选阁，记住，进入到其中便是残酷的开始。如果你们能够坚持到最后，那么就能够顺利进行参赛，不然就会直接被淘汰。此时，神使转身变得身后的数十位星神说道：“怎怎么刚刚不说？”此时。那位剑圣葛伦则是开口道：“原本以为来到神使侯选阁就能够直接参赛，结果现在神使又说出这样的规则，刚刚忘记说了，此时又想起来了。”神使回答道：“见这位神使他们作为心神也不敢做出什么来。”那乾隆宗以肉体主修的优胜者贾默试探的问道：“那这神使候选阁还有没有什么规则？”旋即，神使则是摇了摇头道：“没有了，待会你们进入这神使候选阁，就会面对一些残酷的现实，甚至还会有着战斗，只要你们击败他们就行。”如果连里面那些都打不过的话，那么你们想要参与神使候选，那就太嫩了。那里面那些都是谁？这时，天宗的那位名叫天立峰的男子也是追问道：“此前在招揽神会中与天星主战平的那名对手，里面皆是九域天的使者以及普神。只有你们在这里面坚持三天，并且没有被里面的那些使者和普神击败，或者是击杀，那么你们就能够参加三天后的神使候选。这也是我们对你们这些新神的一种考验与历练。想要成为神使，可不是那么简单的。”神使也是有耐心地回答着他们所提出的一些疑惑问题。此时此刻，他们才明白过来，这神祇联盟可是修炼者的最佳之地，但是却不是修炼的舒适之地。而且这里只有资源之间的交换，没有所谓的人性与感情，只有充满着无情与神性。只有做到了无情，才能在九域天之中大肆放开的进行杀戮与挑战。随着长时间在这样的环境中，如果能生存下来，必定会是一名强大的杀戮之神。这就是磨练神使也好，使者普神也罢，只有成为真正的神祇强者。才能主宰一切。对于这样的领悟，灵动物陈天星主以及此次前来神祇联盟的所有优胜者，都是已经知晓，变强是他们唯一的路。各位，接下来你们会有一场残酷的战斗了。既然已经来到神祇联盟，那么就全力以赴吧。神使看了看十位星神，然后其目光又特意看了看灵动牧尘以及那位背后写着“噬魂”二字的黑色身影，似乎比较看好这三人。毕竟灵动和牧尘拥有大咒的神物，祖符和原始法身，并且还拥有极强的战斗力。越级挑战的事情，对于他们来说也是经常有的。而那位黑袍身影
，拥有着能够吞噬灵魂的诡异功法。虽然还没有达到最大化，但如果长时间在神指联盟中历练，他那诡异功法怕是能够让他更加的噬魂嗜血。杀戮对于他来说，简直就是最完美的修炼之法了。片刻之后，神使才将目光从灵动牧尘以及那黑袍身影上收了回来。好了，时间也差不多了，你们去吧。多谢神使大人。十位星神也是对着神使拱手回应道：“呵呵，祝你们好运。”神使说完，身影直接消失在原地。见到这位神使的离去，这十位招揽神会的十名优胜者皆是面面相觑片刻，然后其目光才看向下方的巨大的宏伟宫殿。在这座宫殿的大门上，写着五个大字“神使候选格”。进入这里面。就是真正残酷的开始了，灵动暗自喃喃道。不过对于残酷，他可不会有所惧怕。从天玄大陆飞升大千世界，他可经历过不少的生死磨练。就算如今飞升至这广阔无尽的神界中，同样也是必须要经历一些磨练，日后才能成为真正的强者。对于这他们十位新神来说，进入神指联盟不是享受荣华富贵，也不是进入这里就能够享受诸多的神之资源。想要得心应手的事情，必须在这神使候选格中展现自身的强大天赋和力量，才能够脱颖而出。成为神使，正好让我瞧一瞧这神指联盟之中究竟究竟有多么的残忍。牧尘也是双手叉腰的出声道，其目光在巨大的宫殿上扫射片刻后，与灵动和天星主对视了一眼，身影便是暴掠而出，进入了神使候选格之中。随着灵动、牧尘、天星主三人的率先进入，其余的优胜者也是目光中闪过一丝惊芒，脚步一踏，直接对着神使候选格的大门掠去。而那位背后写着噬魂的黑袍身影，则是微微抬头，露出他那充满仇恨的神情，望着这里的一切。终于成功进入到神指联盟了，看来距离我复仇之路更加迈进一步了。当年的仇恨，我会在日后一一与你好好算清楚的。等着吧，等我是魂诀炼制大成时，就是我战复仇的开始。旋即下一刻，这黑袍身影发出冷冷的阴森笑意，直接划过虚空，出现在了神使候选格之中。此时，在神使候选格之中，有着诸多豪华的装饰与构造，而且不仅是外表用特殊的材料建造，就连内部的装饰构造也是用的那些神界的稀有材料。这神指联盟还真是大手笔啊！如果成功当上一名有身份、有地位的神使，那么就算不以修炼为主，在这里都能够过上非常享受的生活了。这神使候选格之中的空间也是相当的宽敞，其中还有着各式各样的修炼者，有先天神灵，也有后天神灵，甚至还有一些魔兽以及神兽。其中的气氛也是显得格外的热闹，密密麻麻的人流，川流不息。而这些修炼者之中，实力有皆是序列神，有第三序列，也有第二序列，同样也有第一序列，甚至还有一些极其隐晦的气息。仅仅在一座神使候选格之中，就有如此多的序列神强者，直接让刚刚进来的那十位星神都感到非常的震惊。看看这些神指强者如此之多，而且还各式各样的都有。如果将神使候选格中的这些神们组成一个势力的话，恐怕都不熟一些寻常的神势力底蕴了。神奇联盟的底蕴资源，也是让的灵动牧尘等人越来越有些了解。难道能够成为第一等级世界的巨无霸？看来的确有雄浑强大的资本。而随着灵动牧尘天星主等招揽神会的十位优胜者进入神使候选格后，就感觉到有诸多道的目光朝着他们这边投向而来。那种目光可不是所谓的好奇，而是居高临下的望着他们十位，就连他们也感觉到了一丝异样的气氛。难道说是看他们长得帅，还是一看就是大财主呢？不过这些答案也是通通作废，因为灵动牧尘等人发现这些朝着自己投来的目光可不是很和善的。而就在此时，他们十位却是被一群陌生的数道身影团团围住。呦呼！今日在这神使候选格之中，竟然出现了十位新神，难道你们就在这一届获得招揽神会那前十名优胜者吗？此时，一道身穿灰白色的男子扇着手中扇子，一脸极为斯文的开口道：“哈哈，看来今日我们又可以收保护费了。最近我们新神的招纳也是极少，如今过了这么长的时间，也没见一个新神出现，如今却是出现了整整有十位新神，这对于我们来说还真是大丰收啊！”而此时，这位灰白色的男子则是朝着灵动牧尘这边缓步走来，脸上还挂着一抹微笑。只是这微笑下隐藏着不安好心。欢迎这一届的十位新神到来，我叫秋王。来到他们的面前，笑眯眯的和他们打起了招呼。秋王，不认识。此时，灵动却是淡淡的沉声道：“对于这位秋王，他可没有什么兴趣，也没有什么好感。”听见灵动那肆无忌惮的声音，秋王那原本的笑容也是逐渐的褪去，取而代之的乃是一脸阴沉。呵呵，真是好有勇气啊！这一届的新神都是如此桀骜不驯。秋王也是被灵动的态度给震惊了一下，他显然也不会料想到。灵动竟是会如此不知好歹，秋王可是在这神使候选格中出了名的霸道，专门欺负弱小、喜欢夺取别人身上的宝物，所以很多认识他的人皆是避而远之。然而，刚刚灵动这一句简单的回答，却是让周围的那些神指投来异样的目光，盯着灵动等人。好了，不想与你废话，你们既然是新神，来到神使候选格，就需要交纳一百万枚神奇丹当做保护费，而且你们这里有十位，那就每人都上交一百万神奇丹给我吧。秋王的目光对着灵动、牧尘等十人扫视了一下。如果对方乖乖交出一百万神奇丹，那就都好说。
，如果不交，那就只能让他们知道新来神指联盟的残酷。不过对于这位秋王的话，他们十位新神确实无动于衷，因为对于他所说的什么要交保护费，着实让得他们感到一头雾水。秋王兄，我乃剑神宗的剑圣葛伦，为什么要交保护费呢？这时，十位新神中的葛伦有些不解地站出来，疑惑地问道。